Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Design Talk. Siamo presso il nostro rifrastore di Milano e gli ospiti di oggi sono due nostri clienti, i signori Palermo. Nello specifico Simona Palermo. Buongiorno. Buongiorno Simona e Marco Palermo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ovviamente parteciperà alla trasmissione Matteo Rivolta di Rifra. Ciao, Ciao Matteo. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. Sigla. Welcome to Design Talk. Design Talk è il primo talk show e podcast dedicato agli architetti e al mondo del design. Si parla di design, marketing, mercato, prodotto e materiali. Design Talk, sponsored by Rifra. Kitchens and Beds, direct from Milano. I nostri ospiti Simona e Marco, che ringrazio già adesso per aver scelto di partecipare alla nostra trasmissione, sono entrambi soci della società SHS eh, Superior Home Staging, che si occupa di project management, di ristrutturazione, interior design, eh, fino alla consegna proprio del, del progetto, del, del lavoro completo. Marco si occupa principalmente di business, mentre Simona di interior design. Ok, quindi noi oggi andremo a dividere questo talk sostanzialmente in due parti, la prima parte con Marco al quale chiederemo più gli aspetti legati a, alla sua società, dove opera e come opera, mentre poi con Simona e Laura eh, si guarderanno insieme i progetti, i principali progetti che hanno eseguito eh, nei loro mercati di riferimento. Quindi Marco se puoi benvenuto anche da parte mia se puoi illustrare al nostro pubblico innanzitutto dove opera la società, in che mercati opera e di, soprattutto visto che per noi è comunque un concetto abbastanza nuovo, eh, proprio la procedura o diciamo come si viene in contatto con la tua società, chi sono i tipi di clienti ai quali vi rivolgete e cosa potete offrire a questo tipo di clienti. Ottimo, grazie innanzitutto dell'invito che ci avete dato e del tempo che ci concedete anche di questo spazio. Quindi la nostra società è una società relativamente nuova, è una società svizzera che ha la sede legale nel canton Zurigo, quindi una metropoli, per me personalmente la principale metropoli anche perché ho le mie origini a Zurigo e nel contesto anche a seguito un po' delle nostre origini in quanto mia moglie è originaria dalla Germania, i miei nonni vengono dall'Italia, la società si è creato un po' de una rete di approccio di mercato sia sul territorio tedesco che anche sul territorio italiano. Quindi spaziamo tra la Svizzera, la Germania e l'Italia e la particolarità di nostra è che possiamo combinare i tre mercati. Okay. Degno di nota che noi partiamo col project management in cui ci rivolgiamo quindi ai promotori, come vengono chiamati in Italia, ci rivolgiamo agli architetti, ci rivolgiamo alle imprese di costruzione, ma ci rivolgiamo anche ai privati, in cui affianchiamo eh, i professionisti in un rapporto di sinergia. Quindi il nostro successo nel corso degli anni è stato perché abbiamo potuto assisterli e non invadere il loro raggio di azione, ognuno ha svolto poi il proprio servizio di professionista. Da lì, con la professione anche di, di mia moglie e di Simona, abbiamo aggiunto la creatività, abbiamo quindi aggiunto l'arredo, abbiamo aggiunto le ristrutturazioni e una particolarità che è nata negli ultimi circa tre anni, il cosiddetto home staging. Su questo penso che possiamo poi entrare in seguito esatto. più nel dettaglio. Esatto, quindi... Eh... Qual è proprio la vostra tipologia di, di clienti a livello di clientela privata? Che fascia di mercate, a che fascia di mercato vi rivolgete? E soprattutto andate poi eh, a lavorare con ville, con appartamenti, con altre tipologie di, di mobili o avete diciamo, alt un altro tipo di, di approccio? L'approccio per scelta è un approccio medio-alto, quindi il tipo di clientela che noi richiamiamo quindi poi anche nella realizzazione dei vari progetti è una clientela di un timbro di, che ha certe esigenze elevate e su questo spaziamo poi tra la villa singola tra castelli di ristrutturazioni che vedremo o possiamo poi mostrare come anche eh, residenze di alta gamma e su questo abbiamo potuto sperimentarlo 
che indipendentemente dalla fascia di mercato che si posiziona sul mercato locale la clientela che viene da noi è sempre una clientela esigente e, e richiede il particolare da parte nostra. Quindi non, non ci sono compromessi per quanto riguarda la qualità sia dei materiali che della, della, della finitura che dell'esecuzione? Diciamo, il lavoro per... è sempre... Esatto, perché eh, già nella selezione dei nostri partner eh, ricerchiamo i partner che riescono a mantenere questo standard, quindi chi non è disposto a fare o a raggiungere questi obiettivi per motivi X non li consideriamo neanche e chi effettivamente non è disposto neanche a poter collaborare con noi per questioni di budget o per altri criteri chiaramente non siamo noi il partner iniziale. Siamo noi abbiamo una selezione fidelizzata di clienti che l'abbiamo portata avanti nel corso degli anni e ritornano sempre da noi Facciamo ovviamente anche delle attività di marketing, ma la nostra più grande pubblicità è proprio la bocca a bocca, quindi le Passa riferenze parola. che riceviamo e ecco perché anche i partner che abbiamo devono raggiungere questi obiettivi. Siamo felici che Rifra possiamo includere in uno di questi partner che non ci ha mai abbandonato e ci ha sempre esaudito le nostre aspettative rispettivamente le aspettative poi del cliente finale. Eh sì, certo, grazie. Beh, anche per noi è importante lavorare con clienti che apprezzano la qualità e il design, che sono un po' i nostri due pilastri, quindi ringraziamo anche da parte nostra eh, diciamo, la scelta di lavorare con noi. E soprattutto mh, la cosa interessante, almeno dal punto di vista mio, anche quando anche ho diversi clienti fidelizzati sia in Europa che negli Stati Uniti e in Russia, e arrivano molti clienti nuovi dal marketing, ma sicuramente un vantaggio di nostro è che abbiamo dei clienti fidelizzati e sicuramente anche dal punto di vista della passione, del lavoro e del, diciamo, della gratificazione è proprio quello di vedere il cliente che torna, perché vuol dire che è stato fatto un lavoro soddisfacente anche in prima battuta e non è oggi così scontato. Infatti una cosa che ci sorprende eh, nelle varie campagne di marketing che abbiamo svolto e, mh, è una curiosità sempre che poi chiediamo al cliente ma come sei arrivato poi a noi? Eh, anche noi lo chiediamo, sì. E generalmente sì. forse ha visto quel manifesto, forse ha visto quella promozione, forse ha visto quella pubblicità, ma poi chiedendo oltre vediamo che dietro c'è comunque qualcuno, uno dei nostri clienti, che dire guarda c'è questa rivista, hai visto questo? Io conosco la società, conosco Simona, conosco Marco, vai da loro e, e questo ci gratifica tantissimo e ci dà anche garanzie e soprattutto anche ci motiva a continuare che questa è la via giusta. Bene, e iniziamo direi a entrare nel vivo della trasmissione, guardiamo sì. qualche progetto. Eh, quindi passerei la parola a Simona che appunto per, essendo madrelingua tedesca, ci parlerà nella sua lingua originaria, ma non preoccupatevi, sarà tutto sottotitolato, quindi comprenderete tutto e mi piacerebbe affrontare con lei in qualità di esperta di home staging eh, proprio e spiegarci che cos'è, che cosa si occupa, che servizi offre uh, al cliente. Homestaging ist eine Verkaufsförderung für Immobilien, damit diese auf dem Markt sehr gut präsentiert werden. Das ist 1970 in Amerika geboren von der Barbara Schwarz. Sie hat in ihrem Bekanntenkreis jemanden gehabt, der hatte eine Villa im Verkauf für mehrere Jahre. Und da kam sie hilfesuchend an die Barbara Schwarz. Sie ist auch Innenarchitektin und ähm, hat ihr geholfen, indem sie die Villa eingerichtet hat und mit äh, exklusiven Möbeln bestückt hat und siehe da, innerhalb von drei Monaten ist diese Villa verkauft worden zu dem Preis, den man erzielen wollte. Und äh, so ist Homestaging generell entstanden, indem man eben die Immobilie in Szene setzt mit äh, Möbeln, die durch ein Projekt, wenn man schaut, was für Zielgruppen wir ansprechen möchten, zusammengestellt werden, die eben auch der Zielgruppe entsprechen, die sich für diese Immobilien interessieren. Wie das Wort schon sagt, Homestaging, es ist im Prinzip das Haus und das Objekt wird auf der Bühne gestellt. Das ist im Hauptdarsteller und das Ganze dreht sich herum. In der Vergangenheit hat man oft mit Renderings gearbeitet. Architekten, Designer haben Renderings gemacht, hat es dann vorgestellt und dann verkauft. Was ist dann passiert? Man hat Renderings gehabt, man hat sich super vorgestellt, dann geht man in diese Immobilie rein, die ist roh, vier Wände, 
vielleicht weiß gestrichen oder vielleicht nicht einmal gestrichen, ohne verlegten Boden und da kommt der Schock. Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie es eigentlich sein soll. Homestaging äh, bringt es ein, dass man genau reinkommt in dieses Ambiente, wo man sich wohlfühlt. Wir sind der Meinung, heutzutage werden Objekte gekauft aus Gefühl und nicht nur aus Renditegründen. Äh, und somit verbinden wir beides, die Rendite, die stimmen muss, aber auch ein Wohlgefühl. Für die meisten ist es oft schwer, eine Immobilie zu kaufen, wenn sie leer ist. Es gibt auch Statistiken, die besagen, acht von zehn Personen können sich eine möblierte Wohnung so gar nicht vorstellen. Das ist einmal ein Kriterium, das sehr viele ausschließt, die vielleicht interessiert sein könnten, diese Immobilie zu kaufen. Eine andere Statistik besagt unter anderem, dass eben eine Wohnung, die leer ist, wesentlich kleiner wirkt als eine Wohnung, die gefüllt ist. Oft kommt es da zu Zwischenfällen, interessant und auch zum Teil wirklich sehr witzig, dass die Leute in eine Immobilie hineinkommen. Die Interessenten gehen in eine Immobilie, eine Residenz, die neu gebaut worden ist und sie finden eine leere Wohnung vor. Und dann kommt oft das Argument, es ist ja viel zu klein, da kommt ja mein Bett gar nicht hinein, mein Schrank passt nicht. Und plötzlich geht man in die Wohnung, die gestaged ist und sie sind so äh, beeindruckt davon, wie die Wahrnehmung sich verändert hat. Das gleiche Objekt, das gleiche Apartment sieht viel großzügiger, viel liebevoller aus und vor allen Dingen viel, viel eleganter. Und man fühlt sich sofort na, äh, zu Hause und meint sofort, ah, das ist es, man fühlt sich wohl, man möchte hier hinein. Und äh, es, dann geht es auch weiter zu anderen Besichtigungen. Und der Erfolg ist einfach, dass die Kunden nach wie vor daran zurückdenken an die erste Immobilie, die gestaged war, die so einen Eindruck hinterlassen hat, dass somit der Kaufentscheid quasi schon gefallen ist. Die Frage kommt oft auf, warum muss ich Geld in die Hand nehmen, um meine Wohnung, mein Objekt zu verkaufen? Ganz einfach, weil dein Objekt schneller verkauft wird und b, du kannst auch oft dein Ziel, Verkaufsziel auch erreichen bezüglich auf Preise. Heutzutage ist der Immobilienmarkt statisch, stabil, ist nicht mehr so florierend wie in der Vergangenheit. Somit muss man es ergänzen mit zusätzlichen Dienstleistungen, um die Immobilie in Szene zu setzen. Und durch das Homestaging äh, generieren wir Gefühle. Auf einer Seite muss eine Immobilie oft auch Rendite und auch eine Investition sein, aber oft kauft man mit dem Bauch und nicht nur mit dem Kopf. Und die Emotionen, die generiert werden in einer eingerichteten, wohlhabenden äh, Objekt, erzielt genau das, dass beide Faktoren, Rendite und Emotionen, am richtigen Platz kommen. Und somit unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sogar Wohnungen oder Objekte, die in der schlechten Lage sind, in dieser Residenz als erstes verkauft wurden, weil sie genau richtig eingerichtet worden ist und die Zielgruppe angesprochen hat. E quali sono però le differenze tra l'homestaging tradizionale e il vostro approccio? Mm -hmm. Ja, Homestaging im traditionellen Sinne ist oft so, dass natürlich ein gewisses Lager zur Verfügung steht und immer das gleiche Interieur, man ergänzt es ab und zu, aber grundsätzlich hat man eine Basis, die man immer wieder einsetzt. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich jedes Projekt für sich analysieren und dementsprechend das Interieurdesign zusammenstellen. Es gibt unterschiedliche Projekte. Zum einen sind es Neubauten, zum anderen sind es ganz alte Projekte, die ein bisschen Renovation bedürfen. Zum Teil sind es bewohnte Projekte. Bei den Neubauten ist es eben wichtig, dass man dann von Anfang an auch sich überlegt, die Person, die in diesem Apartment wohnt, was ist wichtig? Zum Beispiel bei, bei Rifra ist es die Zusammenarbeit so gut, dass man sagt, ich stelle mir zum Beispiel dieses Waschbecken vor ähm, und ich brauche das und, und äh, Handtuchhalter. Es soll passend in den Elementen sein mit den Farben und dann wird das auch sehr, sehr gut umgesetzt, auch von der Qualität her. Und das ist das Wichtige, dass man eben auch ernst genommen wird und dass das auch ähm, ja, professionell, ohne Schwierigkeiten, zum Wohl des Kunden umgesetzt wird. Wir machen vorab, bevor wir überhaupt eine Immobilie stagen, schauen wir uns natürlich an, was für eine Zielgruppe 
wird dort angesprochen. Wir schauen natürlich, wie sind die Farbgebungen, welche Range können wir ansprechen. Das ist sehr wichtig, weil wir müssen natürlich dafür sorgen, dass sich der Kunde wohlfühlt. Bei dem Kauf einer Immobilie ist es natürlich so, es gibt keine zweite Chance. Es ist wie bei einem Bewerbungsgespräch. Entweder die ersten zwei Minuten, da sagt man ja, es ist super oder man sagt, ich fühle mich überhaupt nicht wohl in diesem Objekt und ich, da muss ich jetzt raus, irgendwas stört mich, ich weiß nicht genau, was es ist. Man kann natürlich viel mit Farben arbeiten, äh, mit einer Harmonie und wir machen immer, dass die Projektierung so ist, dass sie zur Immobilie passt. Das Interieur muss die Immobilie unterstützen, es darf nicht in Konkurrenz stehen. Und es sollte natürlich auch die Zielgruppe ansprechen. Darum betreiben wir eine Marktforschung. Wir schauen, wo ist die Lage des Objektes, was für ein Stil hat das Objekt, wie, was stellen wir uns vor oder dadurch, dass wir die Märkte dann auch dementsprechend können, welche Zielgruppe fühlt sich in welchen Bereichen wohl. Und dementsprechend machen wir die Projektierung und setzen das Ganze dann eben auch um. Und was uns auch abhebt, ist der von der anderen von der Konkurrenz oder von den Mitbewerbern auf dem Markt, dass es bei uns ein fließendes Übereinstimmen ist zwischen Interieurdesign, Projektmanagement und Homestaging. Oft werden wir fürs Homestaging gerufen und da ergibt sich, dass man dann Veränderungen, bauliche Maßnahmen treffen muss, dass Farbabstimmung gemacht werden muss und durch das Portfolio von Partnern, die wir haben, können wir ein komplettes Paket anbieten, damit der Kunde sich um nichts kümmern muss, außer dass er am Schluss das Geld kassiert für den Verkauf seiner Immobilie. Ja, genau. Und interessant ist natürlich auch, bei uns darf man auch nicht vergessen, im Tessin, im, Globo, im Tessin bei uns sind vieles auch Feriendomizile. Das heißt, es ist auch eine andere Sprache. Wir haben internationale Kunden und es ist natürlich immer schwierig, dann auch entsprechend die Möblierung auch Alan Accessoires, ganz viele Kleinigkeiten, die man natürlich, wenn man zu Hause in seinem eigenen Bereich ist, relativ schnell findet. Aber die Sprachbarrieren und die Kulturen sind so unterschiedlich, die eben in einem anderen Land, das kennen wir alle, Unterstützung brauchen. Und das bieten wir eben einfach auch an. Der Kunde im Endeffekt kauft eine Wohnung bei einer Agentur. Wir arbeiten sehr viele mit Agenturen zusammen, äh, Immobilienagenturen, die uns auch empfehlen und aber auch gleichzeitig die Dienstleistung, die wir anbieten, an den Kunden weitergeben. Sei es eine Unterstützung in der Auswahl der Möbel, sei es eine Unterstützung im Umbau, sei es eine, eine Komplettrenovierung oder ein komplett neuer Bau. Wir sind eben einfach dafür da, dass der Kunde von A bis Z zufrieden ist und wirklich ohne Stress und sich total auf seine neue Immobilie freuen kann und einziehen kann. Und unser Erfolg ist, wenn am Schluss der Kunde sagt, ich kann mit meinem Koffer einziehen. Wir haben das gut gemacht, wir haben alles gedacht und er muss nur seine persönlichen Sachen mitnehmen. Mentre ora nel vivo della progettazione, eh, mi piacerebbe affrontare appunto con Simona eh, inizialmente il progetto eh, vi, mh, Residenza Maestà, dove appunto c'è stata un'importante collaborazione con Rifra, in quanto sono stati realizzati bagni e cucine eh, appunto con il design Rifra. E a te la parola, insomma. Grazie. Ja, also bei Villa Maestà, da haben wir das Objekt übernommen im Rohbau. Wir haben einige Anpassungen gemacht, die dem Markt entsprechend äh, sind. Also wir hatten große Räume zum Beispiel, sehr viel Licht sind sehr, sehr wichtig in diesen Projekten. Und bei Rifra haben wir daher auch die Modernität natürlich übernommen. Das äh, leichte, moderne Design, sehr viel natürlich auch sehr, sehr hohe Qualität in den Elektrodomestici, also in den Elektrogeräten. Wir haben ähm, dafür gesorgt, dass eine Familie hier zusammen einfach harmonisch essen kann. Äh, sehr schön eben auch mit der kleinen Theke, wo man ein kleines Aperon nehmen kann. Dieses Haus soll einfach natürlich dafür da sein, dass eine, eine Generation äh, zusammen sein kann und sich eben auch sehr, sehr wohl fühlt. Das Design ist natürlich sehr wichtig, aber absolut wichtig ist auch, dass es praktisch ist. Man hat hier zum Beispiel in der Küche mit eingebaut, dass man Elektrogeräte hineinstellen kann und eine Zusatzarbeitsfläche. Selbstverständlich darf der Weinkühler nicht fehlen. Dort ist genügend Raum, auch für die Frau mit integriert zu sein in der Familie, bei den Gästen und sich trotz allem wohl zu fühlen und auch ausleben zu können. 
Der Stiel zieht sich natürlich durch das gesamte Haus. Das heißt, wir haben die Farben von der Küche mit übernommen in dem Interieurbereich, damit wir nicht einzelne äh, Kamera, also einzelne Zimmer haben, sondern das Ganze ist einfach von der Küche bis hin zur Haustür eine Linienführung, eine Harmonie und das gibt dem Ganzen ein bisschen Ruhe und auch die Ästhetik einer Residenz. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Beispiel für ein Badezimmer. Ein ganz, ganz großes Element mit zwei Waschbecken. Da hat man wirklich genug Platz, auch mal etwas abzustellen. Die Schubladen ganz dezent mit in Korean gehalten. Da hat Riefer für uns eine Sonderanfertigung gemacht. Ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt geworden, muss ich wirklich sagen. Ist sehr, sehr gut bei den Kunden angekommen. Ist auch natürlich innerhalb von vier Wochen schon verkauft worden, diese Villa. Das finde ich auch noch mal ein schönes Beispiel. Da haben wir auch ein Möbelstück kreiert, was sehr intelligente Lösungen hat. Hier handelt es sich um ein Gäste-WC. Und oft weiß man ja auch gar nicht, wohin mit den kleinen Handtüchern. Die sind hier unten integriert in dem Möbel. Riefra hat hier einen kleinen bisschen Platz gelassen. Wir haben dort eine kleine Luke. Wenn man das Handtuch gebraucht hat, kann man es dort hineinwerfen. Es sieht immer ordentlich aus und der nächste Gast ist willkommen in dem gleichen WC. Hier sieht man noch einmal, wie technisch versiert auch die Kücheninsel ist. Wir haben hier Steckdosen integriert in der Theke, wo man auch nochmal Geräte anschließen kann. Hier haben wir einen Wasserhahn, der auch multibel funktional ist. Also wirklich eine Küche, wo man sich ausleben kann, ohne dass man in irgendeiner Art gestresst sein muss. Bei der Residenz Majestar handelt es sich um zwei Villen. Die haben wir bei den unterschiedlichen Stilen aufbereitet. Man hat es eben gesehen, die eine Villa war ein bisschen in den gräulicheren Ton gehalten. Diese Villa hier ist sehr, sehr hell gehalten. Wir haben dort mit Teakholz gearbeitet, sowohl in der Küche als auch im Esszimmerbereich. Diese warme Tonart zieht sich auf dem Boden wieder in den Beige-Tönen und in der indirekten Beleuchtung. Und Riefa hat uns da auch in diesem Teekholz eine ganz, ganz tolle Küche angefertigt, wo man auch hier wieder diese Offenheit hat zu den Gästen, auch mit dem Kamin in der Mitte als Ergänzung. Also wirklich eine rundherum runde Geschichte. Hier kann man nochmal ein Detailfoto sehen von der Sicht zum hin zum Esszimmer hinein in die Küche. Man sieht die Großzügigkeit der Räume. Wichtig auch immer natürlich die Accessoires an den Wänden, aber auch hier diese Cleverness. Riefer hat uns eine Öffnung gemacht. Das ist ein Fenster, was man nach draußen schaut, integriert in die Küche. Es sind so die kleinen Finessen, die das Ganze eigentlich sehr rund machen und auch sehr interessant gestalten. Auch hier ganz dezent sieht man die Küche. Man ahnt es gar nicht, aber hier ist ein Gäste-WC, was man überhaupt nicht entdecken kann, weil die Tür vom Gäste-WC hat die gleiche Farbgebung wie die Wände und alles auch hier ein harmonisches Bild, wo man wirklich sagen kann, ja, herzlich willkommen, wo seid ihr Gäste? Ne? Das ist auch noch mal ein bisschen deutlich zu sehen. Hier ist noch mal auch ein Fenster eingebaut mit einer Dekoration. Wir haben hier überall Lichtquellen, damit auch die Residenz sehr, sehr hell ist. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein super Projekt geworden. Da sind wir sehr stolz drauf und sind auch froh, dass wir das so schnell verkauft haben. Wir waren sehr überrascht, wie die Leute darauf reagiert haben. Doch mit diesen innovativen Ideen, mit dem Fliesen unten, Parkett oben im Schlafbereich. Ja, ich denke rundherum eine sehr, sehr gelungene Sache. Was jetzt auch noch mal schön zu erkennen ist, ist dieser Spiel zwischen Marmor und zwischen Teakholz. Naturhölzer und Naturmaterialien ist ja auch immer sehr schön zu sehen. Hier hat man noch mal eine Perspektive, die finde ich ganz wunderbar. Da hat man zum Beispiel das Marmor an den beiden Wänden durchgezogen. Das hier ist noch mal eine kleine Abtrennung hinter einer Wand, wo sich das WC äh, aufhält, wo man auch ein bisschen Sichtschutz hat, wenn man von der Seite hineinkommt. Aber auch hier wieder sinnbildlich zu sehen, wir haben hier die kleinen Handtücher, es ist dort ein Loch, wir haben Kerzen, es ist ein angenehmer Duft in dieser Residenz. Alles äh, kleine Nuancen, die sehr, sehr wichtig sind, auch für die Verkaufsförderung einer Residenz.
Das ist nochmal das Master ähm, Bathroom. Also da haben wir zum Beispiel hier auch die Badewanne in den gleichen Marmor. Das kann man jetzt nicht so gut hier sehen, aber auch hier zieht sich das Marmor komplett durch. Unter dem Korean Waschbecken alles von Rifra auf unsere Skizzen hin äh, hergestellt. Und auch hier die Spiegel ganz modern daneben, neben dem Fenster, sehr dezent gehalten. Also auch da muss ich sagen, sehr, sehr gelungen. Ja, hier sieht man auch noch mal die Dusche. Man sieht, es ist alles in einem Stil, alles in einer Einheit, damit dieses Zimmer auch eine gewisse Ruhe und eine Wellness-Oase ist und nicht eben nur, nur ein Badezimmer. Eine ganz, ganz große Rolle spielt natürlich auch die Accessoires. Wir sehen es hier auf dem, auf dem ähm, Bett. Es sind hier mit Duftkerzen, mit Dekorationen, die Lichter, die Kissen. Das ist natürlich eine Abrundung eines kompletten Schlafraumes, wo man auch wirklich sagt, so möchte ich es gerne haben. Es ist fast wie in einem Hotelzimmer, aber viel wärmer von der Atmosphäre und von der Ausstrahlung. Auch Blumen sind natürlich ein Element, die man beim Homestaging und generell auch nie vergessen darf. Es sind ähm, Atmosphären, die kreiert werden für ein Wohlfühlgefühl, eine sozusagen Wohnoase zu kreieren. So sieht man zum Beispiel mal ein, äh, ein Projekt. Das ist jetzt der komplette Rohbau. Man sieht wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn man sich die Bilder mal anschaut zwischen dem Rohbau und dem, was wir eben gesehen haben, ähm, wer möchte denn da schon hineinziehen oder wer fühlt sich denn in so einer ähm, Umgebung wohl? Wenn man das mal so sich anschaut, das ist das gleiche Haus, die, die gleiche Residenz, einmal komplett fertiggestellt mit der indirekten Beleuchtung, mit den Möbeln und auch mit den Accessoires und einmal so war sie in den Verkauf gegangen, wo man wirklich sagen muss, möchte ich da jetzt wirklich einziehen? Das kann sich jeder selber fragen, ich denke, die Antwort ist doch wohl ganz klar. Das war ein typisches Beispiel von unserer Dienstleistung über das Projektmanagement, Homestaging, Interieurdesign. Wir haben das Projekt übernommen im Rohbau und haben es fertiggestellt in zwei verschiedenen Stilen, weil wir auch zwei verschiedene Zielgruppen ansprechen wollten, nachdem wir das uns überprüft haben und konnten äh, entsprechend auch zur Zufriedenheit und auch zu unserer persönlichen äh, persönlichen Zufriedenheit so darlegen, dass wir wirklich stolz sind auf dieses Resultat. Bei diesen beiden Villen kann man aber auch sehr gut erkennen, es ist der Stil der Villa komplett gleich von außen, aber innen ist die Inneneinrichtung komplett unterschiedlich. Es sind verschiedene Materialien verwendet worden, damit man eben auch eine breite Zielgruppe anspricht. Der eine tendiert mehr zu den warmen Tönen und der andere tendiert mehr zu den kühlen Tönen. Und da kann man erkennen, dass durchaus gleiche Residenzen, gleiche Wohnungen trotzdem innen komplett anders ausgestattet werden können und auch sollten, damit man eben einfach eine breite Zielgruppe erreicht. Un altro importante progetto è Central Park al centro di Ascona, uh -huh. eh, composto da 24 appartamenti, importante e anche differente rispetto al precedente. Ja, also Central Park ist definitiv ein anderes Projekt mit 24 Wohnungen. Die Herausforderung hierbei ist natürlich, dass es kleinere Wohnungen waren. Sie waren nicht so ähm, groß und ähm, luminos wie eben die Villa Maestà, die wir eben gesehen haben. Das heißt natürlich auch für das Interieurdesign, dass man sich entsprechend anpasst. Muss. Das heißt, wenn wir kleine Wohnungen haben, dann müssen wir mit leichten Farben arbeiten, mit Helligkeit, mit Transparenz. Haben wir große Häuser, wo viel Volumen gegeben ist, können wir durchaus gedämmte Töne nehmen, gedämpfte Farben. Das geht natürlich dann bei so kleineren Wohnungen weniger, weil dunkle Farben machen Räume wieder kleiner. Aber sie sollen ja groß und trotzdem auch viel Spektrum für Licht und Wärme geben. Darum haben wir uns im Central Park dafür entschieden, auch ein bisschen mit den Farben zu arbeiten. Wir haben hier helle Möbel hineingebracht, alles, man sieht es abgestimmt auf dem Parkettboden, ähm, auch eine helle Sofagarnitur, eben ein bisschen Farbe durch dieses Türkis, weil wir leben ja im Tessin, da ist ja auch viel Sonne, ist ja die Sonnenstube der Schweiz. Und dadurch konnten wir eben auch erreichen, dass diese Wohnungen durch diese Transparent sehr großzügig und sehr edel erscheinen. Und das haben wir in allen Wohnungen auch durchgezogen.
Ja, wir haben noch ein anderes Projekt in Ascona. Das ist auch die gleiche Bauherrin gewesen. Vom Stil her sicherlich sehr ähnlich. Hier haben wir aber wieder ein bisschen mehr Weite und Größe der Apartments. Man sieht es schon, wir haben ein sehr, sehr großzügiges Wohnzimmer mit einem Kamin, mit einer Lounge-Ecke, einer Liegeecke. Die Terrasse ist wahnsinnig großzügig. Hier ist es wieder erlaubt, mit etwas gedämmteren Tönen zu arbeiten. Hier wird auch eine andere Spielzielgruppe angesprochen. Das ist natürlich auch eine andere Preisklasse. Wir haben hier 240 Quadratmeter. In der anderen Wohnung in, in, im Central Park, da hatten wir 75 Quadratmeter. Das ergibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz, ganz andere Spielchen äh, zu machen mit dem Interieurdesign und trotzdem die, äh, das, die Wohnung nie überführen zu haben. Man sieht es hier ganz schön, da ist ein Kamin direkt am Eingang. Hier ist so ein Lounge-Bereich, wo wir die Kerzen aufgestellt haben, mit natürlich auch wieder entsprechenden Wohnaccessoires, sei es ein Puff, ein Sideboard oder auch hier wieder ein Bild integriert. Aber hier ist natürlich auch die Range sehr, sehr groß. Da können wir auch nochmal mit Farben spielen, sowohl im Schlafbereich ganz Ansprechen ist natürlich auch immer eine Flasche Champagner als Begrüßung dort zu haben. Ganz äh, neckisch hier mit den Blumen und auch wieder sehr viel Accessoires. Da lädt es natürlich auch einfach ein und hier fühlt sich dann auch der Kunde bzw. der Interessent sehr, sehr wohl. Also bei dieser Residenz handelt es sich um das Paco Contea in Ascona wo es eben äh, nur um neun äh, Wohnungen sich handelt. Da hat sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass es eine Residenz ist, die einen hohen Luxusstandard hat. Das heißt auch sehr viel Privacy hergibt, sehr viel Ruhe hat, ähm, damit die ähm, Kundschaft und die Interessenten und die Käufer und im Endeffekt natürlich auch sich dort sehr, sehr wohl fühlen. Das ist natürlich nochmal ein anderer Bereich, was die Zielgruppen angeht. Während äh, der Central Park eben 24 kleinere Wohnungen hatte, wurde man, wurde man sich hier auf neun große Wohnungen ein bisschen eingeschränkt, was auch sicherlich eine schöne Sache ist, weil diese Residenz hat auch noch eine sehr, sehr große Parkanlage und das passt das Paket rundherum passt einfach harmonisch ins Bild. Siamo arrivati all'ultimo progetto, ma forse quello più importante e più significativo di Simona. Stiamo parlando di un castello, sempre in Svizzera. Un castello con un vero e proprio castello con giardini, dependance, piscina. Se vuoi lo stalci tu Simona questo tipo di progetto? Ja, das ist äh, eins meiner Lieblingsprojekte. Es ist natürlich ähm, sehr interessant insofern, weil wir haben ja hier wirklich ein richtiges Schloss, wie man es sich wirklich nur vorstellen kann. Man fährt hinein durch ein äh, Tor aus Eisen, was sich automatisch nach innen öffnet und äh, man hat schon vor dem Gebäude wahnsinnig viel Platz, um dort äh, zu parkieren und geht dann in das Hauptgebäude hinein. Man sieht es auch hier sehr schön, was für eine wahnsinnig große Gartenanlage damit in Verbindung steht. Und da muss man wirklich sagen, das ist natürlich etwas, was ähm, herausragend ist zu den normalerweise normalen, sage ich mal, Residenzen, die auch sehr, sehr schön sind. Aber das ist eben etwas ganz Spezielles. Schlösserburge sind eben auch mit einer ganz besonderen Faszination umgeben. Ja, und da mussten wir uns natürlich etwas einfallen lassen, was eben auch auch diesem Schloss, ich sag mal so, ja, würdig wird. Wir haben uns hier natürlich für einen modernen Stil absolut entschlossen, aber natürlich mit einem Sofa, was, wo man schon sieht, es ist wirklich ganz, ganz toll, leger gemacht. Es fügt sich in das Bild des Schlosses mit Chromtischen abgerundet, auch hier nochmal sehr modern. Ob dieser, dieser Stuhl, aber nichtsdestotrotz durch diese wahren Elemente, muss man sagen, gibt es dem Ganzen einen ganz, ganz besonderen Stil. Die Lampen, die groß sind, wir haben hier die Pferde. Pferde ist ja auch immer etwas, was mit ins Schloss gehört. Ein Schloss ohne Pferde konnte man sich ja früher auch nie vorstellen. Das sind natürlich alles Erinnerungen und Fantasien, die man gerne auch kreieren möchte und wo man natürlich sagen kann, das passt wunderbar hier hinein mit diesem schwarzen Marmorkamin. Die Elemente alle nochmal komplett aufgegriffen. Das ist, das ist ein Stil, der sicherlich in so ein Schloss hervorragend hineinpasst. 
Man kann auch noch mal hier ganz schön sehen, das Schloss, wie es vorher aussah. Wir haben es ja nun gestaged, vorher war es eben leer. Jeder Raum sah genau so aus. Und da kann man nun interpretieren, was man möchte. Kommt man als Kunde in ein Schloss, was schon im Eingang so imposant ist und dann geht man in ein Apartment rein, was so ohne Leben, ohne Atmosphäre ist, ohne Lifestyle, ohne nichts, dann sagt man sich auch, hm, da ist man natürlich sehr, sehr enttäuscht. Was haben wir gemacht? Wir haben das Lifestyle in die Wohnung gebracht. Das ist nicht nur, dass man in die Parkanlage hineinkommt und man sagt, wow, ist das schön und wird enttäuscht. Nein, es geht hoch in äh, die Attika-Wohnung, die sehr großzügig geschnitten ist und man kommt zum Beispiel jetzt in das Schlafzimmer hinein mit der Beleuchtung, die Atmosphäre. Auch hier auf diesem Bild kann man die Atmosphäre sehr erkennen. Die Teekanne, die vor dem Bett steht auf einem Sims, Dazu der passende, die passende Teetasse. Es wartet nur darauf, eingegossen zu werden und ein Buch in die Hand zu nehmen und sich in diesem Zimmer einfach nur noch hinzulegen und frei nach dem Motto, wie auf dem Schild, zu relaxen. Auch hier, muss ich sagen, hat es dann eine sehr, sehr schöne Stimmung verbreitet. Auch da sehr erfolgreich ist die Wohnung nun auch verkauft worden, innerhalb kürzester Zeit. Wir möchten uns bei diesem Zeitpunkt nochmals hervorheben, dass ähm, wir, bevor wir in ein Projekt reingehen, uns Gedanken machen, machen eine Marktstudie, welche ist die Zielgruppe, was möchte man erzielen, welches Budget ist vorhanden, welche Vorstellungen hat der Auftraggeber. Und mit dem setzen wir dann individuelle Projekte um. Wir haben heute in dieser Talk ähm, vier Projekte gezeigt, die sich unterschiedlich sind. Wir können etliche andere zeigen. Wir machen nie ein Copy-Paste. Wir gehen immer auf den Kunden ein und machen individuelle Projekte, das sich vom Projektmanagement über das Homestaging, über das Interieurdesign und zusätzliche Dienstleistungen, die wir dem Endkunden gerne anbieten. Am Schluss ist für uns der Kunde König im Sinne, er soll begeistert sein. Ist er begeistert, sind wir begeistert. Auf der anderen Seite, wir haben noch nie ein Projekt umgesetzt, der uns nicht begeistert hat. Sollte es nicht der Fall sein, haben wir uns erlaubt, das abzulehnen, aufgrund dessen, weil die Begeisterung, die Emotionen sind unsere Stärken. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Marco e Simona, eh, però se volete anticipare, vista l'occasione, eh, qualche progetto che avete in corso o futuro, potrebbe essere una, un buon momento. Mm -hmm. Sì, noi siamo adesso, eh, abbiamo due progetti da Ascona, eh, due appartamenti totalmente diversi del stile e lo facciamo la rinnovazione e anche l'interior design per i nostri clienti che hanno chiesto che possiamo fare per loro questo servizio. E anche per il mercato italiano, sul versante italiano del Lago Maggiore, stiamo ristrutturando completamente una villa nel project management, quindi lì nuovamente assembliamo tutti i nostri, nostri servizi dal coordinamento all'arredo, alla pianificazione fino alla consegna finale del, dell'oggetto che sarà una bellissima villa, pensiamo entro l'estate di poterla consegnare. Bene. Bene, grazie anche da parte mia, signori Palermo. Grazie a voi. E, e... Volevo solo anticiparvi che questa è stata la prima puntata con ospiti stranieri, non, non italiani, e a cui presto si registreranno altre puntate con eh, architetti americani e russi, in quanto apriremo a aprile e maggio eh, due nuovi store. Il primo sarà a New York, ad Ambo, dove esporremo eh, tre cucine e due ambienti bagno, Mentre a Mosca in Russia ne apriremo in centro città, eh, sarà uno spazio dedicato alle cucine con due cucine, la One e la nuova collezione Cube che presenteremo poi anche a Milano eh, durante la settimana del Salone del Mobile. Quindi grazie ancora. Grazie ancora ai nostri grazie. ospiti, grazie, grazie anche a te mille. Matteo grazie a te, e grazie a voi per l'ascolto. Vi... Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. 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 Riffra, Kitchens and Beds, direct from Milano.